ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ ടാൻജൻറ്റ് അഥവാ തൊടുവരകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്യുക്ക് റീക്യാപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ കൺസെപ്റ്റുകളും എല്ലാ എക്സസൈസും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നുള്ളവർക്ക് ആ വീഡിയോകൾ കാണുക ഇത് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റുകളെ നമ്മളൊന്ന് ഓടിച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ടാൻജൻറ്റ് അതാണ് ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് തൊടുവരകൾ നമ്മളൊരു വൃത്തം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പം അതിനെ ഒരൊറ്റ പോയിൻറ്റിൽ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൈനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടാൻജൻറ്റ് അഥവാ തൊടുവരകൾ അത് ആ വൃത്തത്തിനെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ദ ടാൻജൻറ്റ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ എ സർക്കിൾ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയാമീറ്റർ ത്രൂ ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് അതായത് നമ്മളിത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് വൃത്ത കേന്ദ്രമാണ് ഈ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എയിലാണ് നമ്മൾ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് അഥവാ ആരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബി എ ബി മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസം എന്ന് പറയാം അതെന്ന് പറയുന്ന ലൈനും ഈ ടാൻജൻറ്റും തൊടുവരയും പരസ്പരം ലംബങ്ങളായിരിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ഈച്ച് അതർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിള് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ടാൻജൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പിടികിട്ടിയല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ടാൻജൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് അതായത് ഒ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വൃത്തകേന്ദ്രം സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒ എ ഒ ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിൻ്റിൽ കൂടെ നമ്മളൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു കൊടുത്തു അത് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചതുർഭുജം കിട്ടി അല്ലേ ഒരു ക്വാഡ്ര ലേറ്ററൽ നമുക്ക് കിട്ടി ഈ ക്വാഡ്ര ലേറ്ററൽ സൈക്ലിക് ആണെന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതായത് ചക്രീയ ചതുർഭുജം എങ്ങനെയായിരിക്കണം വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ അതുപോലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ റേഡിയസ് ആയിട്ട് വരും ഒയും ഒ ബിയും ആ രണ്ട് ടാൻജൻറ്റ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും അതിവിടെ സിയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യണം ഇത്രയും കണ്ടീഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇതും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ അവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരണം എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വരണം മുന്നൂറ്റി അറുപത് വരണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെയർ ഈ ഒരു ജോഡി നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടിയെങ്കിൽ അടുത്ത ജോഡി നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപത് ആയിരിക്കില്ലേ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സൈക്ലിക്ക് അല്ലേ അത് ചക്രീയ ചതുർഭുജമല്ലേ എന്താ ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി എതിർ കോണുകൾ അനുപൂരകമായിരിക്കും അത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്ററിൽ ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമായിരിക്കും ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റർ സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്ററിൽ ആയിരിക്കും നമുക്കത് വായിക്കാം ദ കോർഡിനേറ്റർ വിത്ത് വെർട്ടിസസ് അറ്റ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു പോയിന്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ പോയിന്റ് വെർ ദ ടാൻജൻസ് അറ്റ് ദീസ് പോയിന്റ്സ് മീറ്റ് ഇതാണ് നാല് പോയിന്റ് വരുന്നത് അതെന്തായിരിക്കും സൈക്ലിക് ആയിരിക്കും ഇൻ എ സർക്കിൾ ദ ആംഗിൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റേഡിയായി ത്രൂ ടു പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടാൻജൻസ് അറ്റ് ദീസ് പോയിന്റ്സ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി അതായത് ഈ രണ്ട് ആംഗിള് സപ്ലിമെൻ്ററി അതായത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്കിവിടെ ഒരു സർക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ത്രികോണം അഥവാ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇതൊരു ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതും അറുപത് ഇവിടെയും അറുപത് അല്ലേ എല്ലാം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടച്ചിങ് പോയിൻറ്റ് എ ബി സി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ഇവിടുത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ സെൻട്രലിലെ വൃത്ത കേന്ദ്രം ഇവിടെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എ ബി അവിടെ നമ്മൾ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു ഇതിവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ കോർഡിനേറ
ആ പോയിന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എ ബി സി മൂന്ന് പോയിന്റ് കിട്ടിയില്ലേ ആ മൂന്ന് പോയിന്റ് കൂടെ നമ്മൾ ടാൻജന്റ് വരച്ചു കൊടുത്താൽ അത് മൂന്ന് കൂടി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ത്രികോണം കിട്ടും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്തത് പോയിന്റ് ആണ് കോഡ് ആൻഡ് ടാൻജന്റ് ഞാനും നമ്മുടെ തൊടുവരയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഞാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓസ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ആണ് വൃത്ത കേന്ദ്രമാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് ടാൻജന്റ് ഇതോടെ പുറത്ത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ രണ്ട് തൊടുവരകളോട് പുറത്ത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് പി ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ കോർഡിനേറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംഗിൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയും തരികയാണെങ്കിൽ ഈ കോഡ് വരച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ത്രികോണം കിട്ടിയില്ലല്ലോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒ എയും ഒ ബിയും അതിന്റെ റേഡിയസ് ആണല്ലേ ആരാണ് അപ്പൊ ഈ ഒ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സമ പാർശ്വ ത്രികോണം അപ്പൊ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര വെച്ചിട്ട് വരണം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എൺപത് വരും വേണം അപ്പൊ ഇത് ഓരോന്ന് എത്ര വരും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വെച്ച് വരും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര വരും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ റേഡിയസും ഈ ടാൻജന്റും നമ്മൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ അതായത് ആരവും തൊടുവരയും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഇത് മൊത്തത്തിൽ തൊണ്ണൂറും അതിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം നാൽപ്പതും ആണെങ്കിൽ ബാക്കി ഇവിടെ എത്ര വരും നയൻറ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെയും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് രണ്ടും ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെന്ററി വെച്ചിട്ട് ഇത് എയ്റ്റി അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നോക്കിയാൽ സെൻട്രൽ ആംഗിളുടെ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ കോഡിന്റെ കോഡും ടാൻജന്റും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിള് അതിന്റെ ഹാഫ് ആണ് അതായത് ഞാനും തൊടുവരയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിളുകൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഈ ആംഗിള് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ ഹാഫ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇത് എക്സ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര വരും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു അതായത് നയൻറ്റി മൈനസ് ഹാഫ് എക്സ് ഇവിടെയും നയൻറ്റി മൈനസ് ഹാഫ് എക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര വരും ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ നയൻറ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി മൈനസ് ഹാഫ് എക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി ഇവിടെ ഹാഫ് എക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കിട്ടി ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോഡ് ഞാൻ അത് സെൻട്രൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എക്സ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ആൻഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അല്ലെ സി അത് എത്രയായിരിക്കും ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഹാഫ് എക്സ് അപ്പൊ ഈ ഹാഫ് എക്സ് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സെയിം ആംഗിൾ അപ്പൊ ഇത് സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും അതായത് കോഡും ടാൻജന്റും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അതേപോലെ തന്നെ അത് അതിന്റെ മറ്റേ സൈഡില് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഈക്വല് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാഫ് ഇൻ എ സർക്കിൾ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ കോഡ് ആൻഡ് ടാൻജന്റ് ഞാനും തൊടുവരയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണുകൾ അതായത് ഈ രണ്ട് കോണുകൾ അറ്റ് ഐതർ ആൻഡ് രണ്ട് സൈഡിലും ഈസ് ഹാഫ് ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുറത്തുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റേ സൈഡിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി സെൻട്രൽ വെച്ച് പറയണ്ട ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയും എക്സ് കണ്ടോ ഇതിന്റെ മറ്റേ സൈഡിലാണ് അതേപോലെ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് അല്ലെ ഇതൊരു ലൈനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രേഖീയ ജോഡിയാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഇവിടെയും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെയും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഏതാണോ സൈഡ് കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾ അതാണ് ഈക്വലെ അത് വിചാ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച മതി തെറ്റിപ്പോവില്ല അതായത് ഇൻ എ സർക്കിൾ ദ ആംഗിൾ വിച്ച് എ കോഡ് മേക്സ് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തുണ്ട് ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയും വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെയും സിക്സ
നടത്തതാണ് അറ്റാൻഷൻ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് അതായത് ഒരു സർക്കിളിനെ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡിലെ ഒരു പുറത്ത് ഒരു പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ ഒരു പി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ സർക്കിളിലേക്ക് വൃത്തത്തിലേക്ക് എത്ര തൊടുവരകൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എത്ര ടാൻജൻറ്റ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കിയേ നമ്മളിങ്ങനെ പല വരകളും വരച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ ടാൻജിനെ ഒറ്റ പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലൈനുകളാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അപ്പോൾ പുറത്തെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആ വൃത്തത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് തൊടുവരകൾ നമുക്ക് പുറത്ത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഔട്ട് സൈഡ് എ സർക്കിൾ ടു ടാൻജൻസ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ പിന്നെ ആ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്തും എന്തായിരിക്കും സെയിം ലെങ്ത് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യണില്ല അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് പി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബി ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ക്വാഡ്ര ലേറ്റർ നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ നാല് സൈഡുകളിലും നാല് ടാൻഷൻ തൊടുവരകൾ വരച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അത് ആ എല്ലാ തൊടുവരകളും കൂടി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്കൊരു ചതുർഭുജം കിട്ടി ആ നാല് ടാൻഷൻറ്റുകൾ വരച്ച് നമുക്കൊരു ക്വാഡ്ര ലേറ്ററിൽ കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകളുടെ സമ്മ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇന്ന ക്വാഡ്ര ലേറ്ററൽ ഫോംഡ് ബൈ ദ ടാൻജൻസ് അറ്റ് ഫോർ പോയിന്റ്സ് ഓൺ എ സർക്കിൾ അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത ഒരു ക്വാഡ്ര ലേറ്ററൽ ദ സം ഓഫ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ കണ്ടോ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി അതേപോലെ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി അതുപോലെ എൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊരു പുറത്തു നിന്നൊരു പോയിന്റ് രണ്ട് പോയിന്റിലാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ ഇത് ടാൻജൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ഇത് നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു പി സി ഒന്ന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് പോയിന്റിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഒരു ലൈൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും പി എ ഇൻറ്റു പി ബി കണ്ടോ അത് നമ്മൾ ചെറുതെടുക്കണം പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻ ആൻഡ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ടാൻജൻറ്റ് ഇവിടെ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻ്റ് ആണ് തൊടുവരെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മളിത് ഏരിയ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ക്വയറാണ് ഇതിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് ഈ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഒരു ദീർഘ ചതുരം ഉണ്ടാവുക പി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്ക്വയറിൻ്റെ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സർക്കിൾ ടച്ചിങ് എ ലൈൻ ഇനി നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഇതുവരെ നമ്മൾ സർക്കിളിന് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇനി ഈ രണ്ട് ലൈനിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് അതായത് ഈ രണ്ട് ലൈൻ എവിടെയോ വെച്ചിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യണം ആ രീതിയിലുള്ള രണ്ട് ലൈൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈനോ പാരൽ ലൈനോ ഒന്നും മീറ്റ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് അത് എടുക്കരുത് ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലൈനുകൾ എടുത്തു അത് ആ ലൈനിൽ ഇതുപോലെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സർക്കിൾ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ വരയ്ക്കുക ഇവിടെയോ ഇവിടെയോ ഒക്കെ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതുപോലെ എത്ര എണ്ണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എവിടെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ബൈ സെക്ടറിലായിരിക്കും അതായത് ആ കോണുകളുടെ സമബാജി ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയായിരിക്കും ഈ സർക്കിളുടെയൊക്കെ സെൻറ്റർ വൃത്ത കേന്ദ്രം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടച്ചിങ് ടു ലൈൻസ് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ബൈ സെക്ടർ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഫോംഡ് ബൈ ദ ലൈൻസ് ഈ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ഓൾ ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ മീറ്റ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും ബൈസെക്ടർ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരച്ച
സിയിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ടാൻജന്റ് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും സെഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു മൊത്തത്തിലെ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് നമ്മൾ എ ആയിട്ട് എടുത്തു ബി സി നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി ആയിട്ട് എടുത്തു എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത് സി യു ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ടാൻജന്റും അതുപോലെ ഈ ഒരു സൈഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയണത് നോക്കിയേ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് മൈനസ് ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പെരിമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ചുറ്റളവ് അതിന്റെ പകുതിയാണ് അതായത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ നീളം കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവ് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ ഹാഫ് എടുക്കുക അതിന് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഈ നീളം ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെരുമീറ്ററിന്റെ ഹാഫിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലുള്ള ടാൻജന്റിന്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ ടാൻജന്റ് അഥവാ തൊടുവരയുടെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ എസ് അതായത് പെരുമീറ്ററിന്റെ ഹാഫ് ചുറ്റളവിന്റെ പകുതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ സൈഡ് സി കുറയ്ക്ക എസ് മൈനസ് സി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടാൻജന്റിന്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാം അതേപോലെ സെഡിനാണെങ്കിൽ എസ് മൈനസ് എ ചെയ്യുക ഈ സൈഡ് കുറയ്ക്കുക എസ് നിന്ന് അതാണ് ഒരു റിലേഷൻ രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ റേഡിയസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് കിട്ടുള്ളൂ ഇൻ സർക്കിളിൽ അന്തർവൃത്തത്തിന് ഒരു ആരുണ്ടല്ലോ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ വലിയ വൃത്തത്തിൽ വലിയ ത്രികോണത്തിന്റെ ഏരിയ ഏരിയേനെ നമ്മുടെ ഈ പെരിമീറ്ററിന്റെ ഹാഫ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് കിട്ടും അന്തർവൃത്തത്തിന്റെ ആരം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ അതായത് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റളവിന്റെ പകുതി അതായത് പെരിമീറ്ററിന്റെ ഹാഫ് അതായത് നമുക്ക് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ആർ എന്ന് പറയാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ എസ് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ പോയിന്റും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കിക്ക് റീക്കാപ്പ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ എല്ലാ പോയിന്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്